Mbunge ya Msukuma amezungumza hayo katika baraza la Madiwani Halmashauri ya Wilaya Geita kwa kusema watu wamekulia na mizizi na wamekuwa wanapona magonjwa kadhaa. Ameongeza kuwa tangu janga hili lianze kila mtaalamu wa afya na wale wa asili wanahangaika kutafuta dawa na wakati ndio huu ambao wa Tanzania wanawategemea katika kupata tiba ya COVID-19. Mwingine analalia kamkia sasa hizi operation mtu kikutwa na mkia tu hata farasi unakamatwa hata kama una vibari ndio maana mariasiri waliona inafaa mtu kumiliki vitu kwenye mira halafu alipe vibari kwa hiyo wale ambao wanatimiza masharti mheshimiwa DC ni kuombe tunajua mnapofanya operation zinatusaidia lakini ni kuombe mheshimiwa DC kwa asilimia kubwa si tunakaa huko na watu hizi kesi za kukatwa mapanga sio waganga ni mirasi Asilimia tisina tanu kifatile hizi kesi ni watu wanagombania mipaka ya mashamba. Hakuna mambo ya uchawi. Sasa mi ni ombe tu hatu wazui kufanya utaramu na operation. Lakini kwenye janga hili mwashimu wa DC na kushauri hata wewe fukiza. Hata wazidi ukikuta mganga anajua kufukiza. Inama mzee fukiza. Harina utani. Baadhi ya madiwani wanaona kuwa siwa ganga otu wamekua chonganishi na wanausababishi ya mawaji ndani ya jamii. Kwani kuna wenye vibali wanafanya kazi na wale wanauleta uchonganishi basi sheria ifanye kazi yake. Kikubwa zaidi ni waganga wetu wa kienyeji waweze kupata msaada. Msaada wenyewe wa wachu wa hulu wafanya tafiti na dawa zao angarau zifike maabala kwa jiri ya kupata atiba ya COVID-19. Kutu bili na hawa wanye lamuli chonganishi lakini waku wanapiga lamuli kwa mana ya kutibu. Mena lani inayo tulichukue vizuli. Sako hawa hawa ndo wanapenda kutukukiza. Lakimi na amini. Katika sisi hapa. Siyezi kumpaji mtakini na amini. Katika sisi hapa. Nani haja pitia huko kwa wenzetu? Kwa upande wa kamanda wa polisi mkoa Geita Mponjoli Mwabulambo amesema wanachochea mauaji ni waganga. Na kwa kipindi cha January hadi Machi 2020 kulikuwa na mauaji 34 huku watuhumiwa wakiwa 25. Ningedhani hata katika kuzungumza kote kule mnapoweka mipango yenu lazima mkikuwa mnafikiria bajeti ya ulinzi na usalama. Na hili lipo entirely kwenye mikono yenu. Hamwezi kukwepa hata kidogo. Naendelea mkasome zile sheria za serikali za miji, serikali za mitaa. Naendelea mkasome zile Sura ya 288 zote mbili. Nenda mkasome pale. Muangalie role yenu ni nini katika jamii. Sasa tulione hili na tuone kwamba si hisani kwamba yeye tunampa polisi au namchangia sijui kumpa mafuta au shilingi ngapi kama ni kahisani sani. No no no. It's your duty, it's your responsibility. Aidha kamanda Mponjolo amewataka madiwani kujua suala la ulinzi na usalama kwenye jamii lipewe kipaumbele kwani polisi hawajichoshelezi ukilinganisha na idadi ya watu zaidi ya milioni moja huku polisi wakiwa elfu moja arobaini tu na vitendea kazi vikiwa ni vichache. Salma Mrisho, Star TV, Gaita.